गाइस वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश देन यू नो वेरी वेल इंग्लिश इंग्लिश इज अ वेपन विदाउट इंग्लिश वी आर नथिंग एंड वी कांट क्रैक एनी एग्जामिनेशन विदाउट इंग्लिश देन गाइस एज यू नो वेरी वेल आम अमन आम दी एडुकेटर ऑफ इंग्लिश देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सत श्रीकाल राम राम वॉट डू वॉट आर डू फील कनेक्टेड विद आइए आज हम लोग जानते हैं कि टेंथ टेंथ क्या होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेंथ में मैंने प्रीवियस जो आपका जो भैया जी एडुकेशन चैनल में आपको जो प्रीवियस जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाया था वीडियो आप देखने खोल के टेंथ में मैंने पढ़ाया था टेंथ में मैंने क्या प्रेजेंट डेफिनेट मैंने आपको बाकू पढ़ाया हुआ है वहाँ पर तो आज हम लोग कोई प्रेजेंट डेफिनेट है उसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी वादा किया हुआ है कि जो भैया जी एडुकेशन चैनल है यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है तो धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब यू चैनल बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब यू चैनल देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करना है सब्सक्राइब यू चैनल लाइक दी वीडियोज इफ यू लाइक इट देन वी विल मोटिवेट एंड वी विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मोर हेल्पफुल वीडियो टू ऑल ऑफ यू ओके आइए जानते हैं कि क्या है आज आज का शो आज का चैनल आज का शो और आज का वीडियो में हम लोग आपको क्या बताने वाले हैं तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस के आगे जो आपको टेंस बचते हैं क्या है आइए देखते हैं आइए आप लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या होता है तो बिफोर द टीचिंग द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस मैं आपको एक क्या पढ़ा बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफेट पढ़ाया था आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफेट क्या होता है उसको मैं आपको रिविजन करा देता हूँ रिवाइज के बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या होता है मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफेट प्रेजेंट इंडेफेट क्या होता है जो ना वेरी वेल प्रेजेंट इंडेफेट द मीस ऑफ डेली रूटीन जो भी आप काम डेली करते हैं जो हम लोग का नेचुरल में जो होता रहता है वो आपका क्या होता है प्रेजेंट इंडेफेट और वर्क विच इज डन डेली डेली अथवा रूटीन में या काम जो होना ही है ऐसा है कि जो सीरीज में या फिर जो वीकली या फिर ईयरली मैंने आपको जैसे बताया था प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर उसको प्रेजेंट इंडेफेट देखिए तो आइए डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है एज यू नो वेरी वेल गाइस कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है रनिंग तो जो भी काम रनिंग में हो रहा होता है इट इज नोन एज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस इसका डेफिनेशन क्या होगा इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अ वर्क अ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज अदरवाइज एक ऐसा काम जो हम लोग को सामने हो रहा है जो हम लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं ऐसा करंट में जो चल रहा है जैसा कि एज यू वेरिएबल कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन कोविड नाइन्टीन इज गोइंग ऑन तो कोविड नाइन्टीन क्या अभी आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी हम लोग देखते हैं कि वायरस चल रहा है डेली डेली न्यूज में देख रहे हैं कि यहाँ पर टू केस पर डे बढ़ रहे हैं थ्री केस पर डे बढ़ रहे हैं फाइव पीपल हैव बीन डाइड Uh, कैसे बिकॉज ऑफ द कोविड 19 तो ये क्या है आपका ये सब आपका जो है वो प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट का क्या है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है जो भी काम प्रेजेंट में हो रहा है चल रहा है सुन रहे हैं देख रहे हैं ये सब क्या है ये सब आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है जैसा कि आप लोग हमको वीडियो देख रहे हैं आप लोग हमको देख रहे हैं दैट्स ऑल्सो इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्यों क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ऐसा काम हो रहा है तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि अ वर्क विच इज गोइंग ऑन अ वर्क अ वर्क अ वर्क विच इज गोइंग ऑन a work which is going on in front of our eyes in front of our eyes our eyes in front of our eyes otherwise we are listening we are listening we are listening reading whatever do you feel तो जो भी काम मैंने आपको क्या बताया कि मेरे डेफिनेशन जो है डेफिनेशन ज्यादा आप लोग सुने इसको समझने की कोशिश करें कैसे जैसे कि मैं आप, मैं आपको बा, बात कर रहा हूं कि आप लोग क्या देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो यू यू आर यू आर सपोज अ टीवी देख रहे हैं यू आर वॉचिंग अ टीवी यू आर वॉचिंग अ टीवी सेकेंड आपको मैं बता रहा हूं कि वी वर या वी वर नहीं वी आर वी आर प्लेइंग अ मैच Having on the hill, having on the hill, having on the hill, I'm seeing, I'm seeing a temple. I'm seeing a temple. तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखिए example लिखा हुआ है. You are watching a TV. We are playing a match. Having on the hill, I'm seeing a temple. तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये क्या है कि यू आर वॉचिंग अ टीवी आप टीवी देख रहे हैं तो ऐसा काम आप कर रहे हैं हैविंग ऑन दिल आम सींग अ टेम्पल तो मैंने कब टेम्पल को देखा जब मैं हिल पर चढ़ रहा था पहाड़ी पर चढ़ते हुए मैंने क्या देखा टेम्पल को देखा तो जो भी काम क्या हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है 
क्यों अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हैविंग ऑन द हिल पहाड़ी पर चढ़ते हुए मतलब रनिंग में जब मैंने चढ़ा तभी तो मैंने टेम्पल को देखा है वी आर प्लेइंग अ मैच अदरवाइज योर ब्रदर आर प्लेइंग अ मैच योर ब्रदर इज रीडिंग तो आपको जो भी काम होता है वो क्या होता है परफेक्ट प्रेजेंट आपका कॉन्टिन्यूस होता है तो आपको इसमें आपको जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बेसिक जैसे कि सब्जेक्ट इसमें होता है आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है सिंगुलर सिंगुलर और सेकेंड आपका होता है प्यूरल तो सिंगुलर आपको क्या होता है ऐसे ही हुआ सी हुआ इट हुआ ही सी इट नेम अदरवाइज एनी सिंगुलर सब्जेक्ट एनी सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसमें आप क्या लगाते हैं इसमें आप लगाते हैं इज प्लस आई एन जी प्लस डेड मतलब आपको जहां भी आपको क्या ही कॉन्टिन्यूस सेंटर देखने को मिलता है वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द किसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस का आपको कोई भी सेंटर आपको देखने को मिलेगा तो आप उसमें क्या करेंगे मेन वर्ब आपकी जो भी होगी उसमें आप आई एन जी लगाएंगे इज प्लस मेन वर्ब मेन वर्ब प्लस आई एन जी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जिसको हम लोग जीरो एंड बोलते हैं पार्टिसिपल ही बोलते हैं आगे हम लोग उसको भी देखेंगे कि जीरो पार्टिसिपल क्या होता है आगे आता है प्यूरल प्यूरल क्या होता है जैसे कि आय हुआ यू हुआ वी हुआ दे हुआ और एनी एनी अदर प्यूरल सब्जेक्ट एनी अदर प्यूरल सब्जेक्ट इसमें हम लोग क्या लगाएंगे आर लगाएंगे बर फर्स्ट लगाएंगे प्लस आई लगाएंगे और डेड 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 जो लगाएंगे और आगे हम लोग का क्या बचता है आय बचता है आय के साथ हम लोग जो है वो ये क्या है स्पेशल आपका होता है एम लगाएंगे और आई एन जी लगाएंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है प्यूरल सब्जेक्ट क्या होता है आई क्या होता है ये आपको रट्टा फिकेशन अगर आप करेंगे बुक से तो आपको ये बुक में मिल जाएगा मेरा आपको जो समझाने का तरीका है मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं आपको क्या पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि आपका ये सेंटेंस कौन सा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है मैं आपको यही नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर आपका क्या हो कि आपका जहाँ पर आपका इज हो आर हो एम हो वहीं पर आप देख के बोलेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मोदी जी आ रहे हैं वर्ड हैज इट अ डे ऐसा सुनने को आ रहा है अब मैंने सेंटर बोला वर्ड हैज इट अ डे वर्ड हैज इट अ डे वर्ड हैज इट अ डे का मतलब होता है कि सुनने को आ रहा है तो इसमें आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है इसमें सर हैज लगा है प्रेजेंट परफेक्ट है नो इट इज ऑल्सो सेंटेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो सेम हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये आपको अधूरा गया नहीं कि सर जैसे में ए जो होता है आर होता है एम होता है इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यही आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है नो आप लोग डेफिनेशन में फोकस करिए कि जो भी काम हो रहा है सुन रहा है देख रहे हैं आपका सुनने को आ रहा है ठीक है तो वो आपका क्या होता है इट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ठीक है तो सिंगल सब्जेक्ट आपका ये हो गया प्योर सब्जेक्ट आपका ये हो गया और नेगेटिव में आप लोग क्या करेंगे कि इसके बाद आप लोग आर के बाद नोट लगा देंगे और यहां पर आर के बाद नोट लगा देंगे हम लोग ज्यादा इसको डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन और फोकस ज्यादा कर, कर, करवाने वाला हूँ कि डेफिनेशन से क्या होती है डेफिनेशन समझिए आप आगे देखते हैं सेकेंड सेंटेंस आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है कंप्लीट अब वर्क विच इज कंप्लीट टू राइट नाउ मतलब जो भी काम है पूरा हुआ है अब जो भी काम पूरा क्या हुआ है जैसे कि मैंने आपको क्या बोला अ वर्क विच इज कंप्लीटेड राइट नाउ अ वर्क अ वर्क विच इज कंप्लीटेड राइट नाउ विच इज कंप्लीटेड या जो विच इज डन राइट नाउ विच इज कंप्लीटेड राइट नाउ ये आपका क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है जैसे कि बोलते हैं कि लाइट चली गई लाइट चली गई तो इसकी सेंटेंस जो जाएगा किसमें जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा लाइट आ गई किसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो जो भी काम प्रेजेंट में हुआ है जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि आपका छोटा भाई बहन बोलता है कि मैंने पूछा कि आपने कौन सी क्लास ही पास की है तो बोलता है कि मैंने नाइन्थ क्लास पास कर ली है तो नाइन्थ क्लास पास कर ली है उसका एक क्या है उसका एक आपका ईयर है कि उसने नाइन्थ क्लास जो पास की हुई है वो टू में की हुई है अदरवाइज टू में की हुई है तभी तो बता रहे हैं कि अभी वो टेंथ में होगा प्रेजेंट में तभी तो बता रहे कि मैंने नाइन्थ क्लास पास कर ली है तो आपका ये भी सेंटेंस किस में हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ तो मैं मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो भी काम प्रेजेंट में कंप्लीट होता है वो आपका क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है स्टूडेंट अधिकतर गलती क्या करता है मोस्टली गलती क्या करता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट को पहचानने में गलती कर देता है कैसे क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट मैंने आपको बताया था कि काम तो होता है काम तो वहां भी कंप्लीट होता है बट देयर इज नो टाइम टू सर्ट मतलब वहाँ पर आपका जो टाइम होता है वो अननोन होता है देयर इज नो टाइम मतलब टाइम का मतलब टाइम का मतलब ये होता है कि हमको पता नहीं होता है जैसे राम ने रावण को मारा तो राम ने रावण को मारा हमको किसी को पता नहीं है कि राम ने रावण को कम मारा मतलब एक ऐसा टाइ
जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मेरे भाई ने मेरे भाई ने नाइन्थ पास कर लिया है माई ब्रदर हैज पासड हैज पासड क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ अब क्लास नाइन्थ पास कर लिया है तो सिंपल सी बात है कि मेरे भाई ने अभी क्लास नाइन्थ पास किया है अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इन टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड नाइनटीन तो उसमें यही बोल सकता हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है इट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन या ऑफ हो गई है आपकी या आपने सुना है कि माई मोबाइल माई मोबाइल हैज स्विच ऑफ स्विच ऑफ मेरा मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गया है तो ये भी आपका किस में जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो सिंपल सी बात है कि जो भी काम क्या है प्रेजेंट प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है वो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसमें आपको देखो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है एक आपका सिंगुलर होगा और सेकंड आपका प्यूरल होगा तो सिंगुलर सिंगुलर में आपको मैंने बताया था ऊपर जैसे कि हु ही हुआ सी हुआ इट हुआ दे हुआ अदरवाइज एनी सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें आप लोग क्या लगाएंगे हैज लगाने वाले हैं और जहाँ भी परफेक्ट की बात आती है और परफेक्ट मतलब कंप्लीट होगा तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने वाली है और प्यूरल आपका जैसे आए हुआ यू हुआ वी हुआ दे हुआ अदरवाइज एनी प्यूरल सब्जेक्ट इसमें आप क्या लगाने वाले हैं हैव लगाने वाले हैं कंप्लीट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं और आगे कर देंगे इसको ठीक है जैसे कि नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि ही या यहाँ लिखते हैं मोहन मोहन हैज्ड क्रैक्ड क्रैक्ड द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ऑफ सी टैट मोहन ने सी टैट का एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है अब सिंपल सी बात है कि सी टैट का मोहन ने एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है तो ये सेंटेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोहन ने सी टैट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया है तो कर लिया है कर दिया है ऐसा सेंटेंस आपको नहीं समझना है क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली गलती क्या करता है कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको आई एम टीचिंग यू इंग्लिश इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही पढ़ो जो फ्लेवर है आपको इंग्लिश का ही आना चाहिए अगर आप कोई भी आइसक्रीम खा रहे हो तो अगर आइसक्रीम में आपको खा रहे हो तो आइसक्रीम का फ्लेवर आएगा तभी मज़ा आएगा ना तो इंग्लिस अगर आप सीख रहे हो तो इंग्लिस में हिंदी को नहीं लाना है बीच में स्टूडेंट करता है क्या है कि जब टेंथ सीखता है तो वो लास्ट में क्या देखता है उसकी हिंदी देखता है तो ये आपका मिसप्रिंट होता है मैं नंबर आप क्या करते हैं एग्जामिनेशन में फेस करते हैं लाइक डेट एस एस बैंक हुआ वहाँ पर कॉम्पिटिशन जो आपको जो आपको जो क्या होते हैं लाइन के जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो होते हैं वो अगर आपको वो सॉल्व आउट करना है तो वहाँ पर आपको हिंदी नहीं निकालनी है आपको हिंदी नहीं निकालनी है स्टूडेंट क्या करता है गलती कर देता है क्योंकि हमारे पास वहाँ पर इनफ टाइम नहीं होता है तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझें जैसे कि बोलते हैं ना कि आयरन कट्स दी आयरन या डायमंड कट्स दी डायमंड लोहे को लोहा काटता है या हीरे को हीरा काटता है सेम इंग्लिश का अगर आपको डर भगाना है तो आपको इंग्लिश में ही हर चीज़ सीखनी है अगर आप लोग बिस्कुट भी खाते हैं पाँच रुपये का तो उसको पैकेट नहीं फेंकना है पीछे उसमें क्या लिखा है जो भी इंग्लिश लिखा है उसको आपको पढ़ना है अच्छे से तो मेरा मतलब ये है कि मोहन हैज करेक्ट दी एग्जामिनेशन ऑफ सी टैट मोहन ने सी टैट का एग्जामिनेशन करेक्ट कर लिया है तो सिंपल सी बात है कि मोहन ने भी सीटर का एग्जामिनेशन जो भी पास्ट वाला होगा उसने भी क्रैक कर लिया होगा या फिर दो चार पाँच साल पहले वाला होगा वो भी क्रैक कर लिया होगा लेकिन उसकी सर्टिनिटी है उसकी कि उसने जो मोहन ने जो सीटर का एग्जामिनेशन क्रैक किया है वो 2016 वाला किया है 2016 में जो हुआ था उस वो वाला किया है या सेवेंटी वाला किया है जो डेट है वो अनोन नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया होगा आइए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट काउंटर में मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एक दिन क्या करने वाला हूँ कि आपकी जो है वो आपको मैराथन क्लास लेके आने वाला हूं जिसमें आपको कंप्लीट आपका क्या करूंगा सेंटेंस लेके आऊंगा सब बताऊंगा उसमें आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि देखिए इसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है कि एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है स्टार्ट और अभी भी हो रहा है मतलब अ वर्क व्हिच इज स्टार्टेड इन पास्ट क्या बोला मैंने अ वर्क अ वर्क व्हिच इज स्टार्टेड इन पास्ट Which is started in past and now it is also going on and it is going on now also it is going on it is going on now also मतलब एक ऐसा काम जो कि past में start हुआ और अभी भी हो रहा है ठीक है तो इस ये सेंटर आपको क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है जैसे कि क्या बोला मैंने कि मेरे भाई ने कल रात से पढ़ाई करना स्टार्ट की और अभी भी पढ़ाई कर रहा है तो मैंने क्या बोला कि देखिए पहले इसको क्या समझते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट आपका जो होता है 
सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको क्या आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पता है कि मैं इतनी देर से बता रहा हूँ आपको पहले भी बताया था ही सी इट होता है एनी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इसमें क्या होगा आपका हैज होगा है जो होगा इसमें क्या होगा आपका बीन होगा और जहाँ भी कॉन्टीन्यूस सेंटेंस लगता है वहाँ एक्शन फर्स्ट होगा तो प्लस आई भी होगा और नेक्स्ट आपका मैं देखता हूँ प्यूरल सब्जेक्ट प्यूरल सब्जेक्ट क्या होता है आपका आई हुआ यू हुआ वी हुआ दे हुआ एनी अदर प्यूरल सब्जेक्ट इसमें आपका क्या होता है हैब होता है प्लस बीन होता है प्लस एक्शन फर्स्ट होता है प्लस आई होता है तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है तो प्रेजेंट परफेक्ट काउंटर जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई है उसने कल रात से पढ़ाई स्टार्ट की थी और अभी भी कर रहा है तो माय ब्रदर माय ब्रदर हैज बीन हैज बीन रीडिंग रीडिंग सिंस सिंस नाइट सिंस नाइट इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे भाई ने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी वो रात को भी की थी अभी भी कर रहा है माई फादर या आए I have been, I have been teaching, I have been teaching since 2017. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये देख रहे हैं कि has been और have been. पहले तो मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्यूरो कॉन्सेप्ट प्यूरो सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जहाँ पर आपका सिंगुलर होगा वहाँ पर आपको क्या लगेगा ही सी लगेगा और हैज भी लगेगा और यहाँ पर आपको प्यूरो सब्जेक्ट है तो हैब भी लगेगा तो आपको डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी भी हो रहा है ठीक है जैसे कि कोई भी कंपनी है वो नाइनटीन में स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है ठीक है जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा एच हिंदुस्तान लीबर कंपनी इच इज हैज बीन हैज बीन Establishing, establishing since 1995. 1995 फाइव से चल रही है इस्टैब्लिशिंग इस्टैब्लिशिंग मतलब हुई थी है ना मैंने क्या बोला कि हिंदुस्तान लीबर कंपनी हैज़ बीन रनिंग या हैज़ बीन वर्किंग हैज़ बीन वर्किंग सिंस नाइन्टी नाइन्टी फाइव तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सेंटेंस में क्या आपको सिंस और फॉर का भी यूज करना पड़ता है तो सिंस और फॉर जो प्रिपोजिशन है इट इज कॉल्ड प्रिपोजिशन तो सिंस और फॉर क्या है कि सिंस आपको देख रहे हैं तो सिंस वेर एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दी सर्टिन टाइम हम लोग किसकी बात कर रहे हैं वैन वी हैव सर्टिन टाइम वैन वी हैव सर्टिन टाइम सर्टिन टाइम then we use since uncertain time या uncertainty इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं for ठीक है तो मैंने क्या बोला कि मेरा भाई कल लास्ट से जैसे पहले सेंटेंस में आपको लिखा है कि मेरा भाई कल लास्ट से पढ़ रहा है सिंपल सी बात है कि कल लास्ट से एक सर्टिनिटी है अब मैं बोलूँ कि मेरा भाई चार महीने से पढ़ रहा है मेरा भाई चार महीने से पढ़ रहा है अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँ मेरा भाई पढ़ तो रहा है बट चार महीने से पढ़ रहा है फोर मंथ बट मुझे यहाँ पर प्रिपोजिशन फिल करनी है क्यों क्योंकि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है इसमें क्या आता है आपका सिंस और फॉर प्रिपोजिशन का भी यूज करना होगा ना कि मेरा भाई फोर मंथ से पढ़ रहा है तो मुझे बट ये मुझे सर्टिनिटी नहीं है कि कौन से चार महीने से पढ़ रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में उसने पढ़ाई की अदरवाइज जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर में पढ़ाई की कौन से फोर मंथ वी आर टॉक अबाउट दी फोर मंथ बट वॉट टाइप ऑफ फोर मंथ वी डोंट नो अबाउट इट हम लोग नहीं जानते हैं तो जब इसमें अनसर्टिनिटी है वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दी अनसर्टिनिटी देन वी आर टू यूज प्रिपोजिशन फॉर यहाँ पर सिंस 2017 से लिखा है आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2017 तो सिंपल सी बात है कि आपका सिंस जो 2017 है आपका सर्टिनिटी है सिंस 1995 सर्टिनिटी है तो आपको सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझ में हो गया आ गया होगा आई होप आई होप इट इज क्लियर यू ऑल गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंस और फॉर का प्रिपोजिशन का क्या यूज होता है एंड जब मैं आपको कभी प्रिपोजिशन पढ़ाने वाला हूँ आगे क्योंकि अभी चैप्टर आपको चल रहा है टेंस और टेंस आगे आपको मैं प्रिपोजिशन चैप्टर ही पढ़ाऊँगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में चलना है और मेन आपको जो फोकस करना है वो आपको किस पे करना है आपको डेफिनेशन पे आपको फोकस करना है क्योंकि आपको जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्यूरो सब्जेक्ट मैंने सामने लिखा है ये रट्टा फिक्सेशन वाली चीज़ें हैं ये तो बुक में मिल जाएंगी लेकिन डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन से ही आपको पेपर में आपको वह फ़ायदा करने वाला है क्योंकि सेंट एक एक नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं ऐसे बात करते हैं यूपी टेट में भी लास्ट टाइम यू पी टेट हुआ सी टेट हुआ और भी ऐसे शिक्षक भर्ती कोई भी एग्जामिनेशन हुआ और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं बट दो से चार लाइन में क्वेश्चन है कभी कभी एस में 
भी देखने को मिल जाते हैं तो मेरा मतलब कहने का ये है कि सेंटेंस अगर आपको पढ़ रहे हैं आपको तो कंप्लीट इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है अच्छे से जाननी है छोटे भाई बहन को अच्छे से पढ़ाना है अच्छे से चीज़ों को समझना है इंग्लिश न्यूज़ पेपर आप तो रीड कर रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स हुआ या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ में अगर आप रीड कर रहे हैं तो उसमें आपको कभी कभी क्या करते हैं वो कि हैज और हैव साइलेंट भी कर देते हैं लेकिन हैज और हैव साइलेंट करने पर भी आपको समझना है कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है तो अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो समझ में आया गया होगा आपको गाइस आपको आज जो मैंने टेंस पढ़ाया है आज के लिए इतना ही आपको इट इज़ अ कॉल इट आर्टिक का मतलब ये है कि मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है और आगे हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है आपको उसमें आपको पास्ट बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या होता है तो आगे भी हम लोगों के साथ आप जुड़े रहिए कंटिन्यू जुड़े रहिए क्योंकि हमारा जो जो चैनल है भैया जी एडुकेशन चैनल यहाँ पर हम लोग जीरो टू हीरो लेवल का कंप्लीट सिलेबस देने वाले हैं तो आप लोग क्या करेंगे वीडियो को देखने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर जाके हम प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसकी आपको लिंक दे देंगे और कमेंट भी आप लोग करिए कि क्यों कमेंट करने से क्या होता है कि हमको समझ में आएगा कि आपको कितना आपको समझ में आ रहा है देन गाइस आपसे यही मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दीडियोज आई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में थैंक यू